to my YouTube channel guys and for today's video dahil holiday nila ngayon at wala akong magawa at walang katao-tao at walang bisita pag-uusapan natin guys kasi may mga nagtatanong sa akin uh, from the previous days sa mga namimit ko na kung magkano daw ang sahod dito sa Israel so guys if you are interested please Keep on watching. Ang sahod po namin dito sa si Israel guys ay hindi po pare-pareho kasi may napansin up po ako na reasons or parang factors na kung bakit hindi pare-pareho ang sahod. Una guys is agency. Pagdating mo po dito sa si Israel, meron ka pong agency. So may agency ka sa Pilipinas. Pagdating mo dito, meron ka ding agency. Guys, is minsan, hindi pare-pareho ang pagbibigay kung magkano ang sahod. So, magkakaiba po yun. Kasi iba-ibang agency, hindi po isa. Next one is sa amo po. Ito po yung pinaka guys. Yung pinaka parang pinaka main factor kung bakit hindi pare-pareho ang sahod namin dito sa Israel. Kasi, bakit po? Minsan po, kahit na yung sabihin nila na yung minimum salary is ganito, may mga amo po na nagbibigay ng above the minimum. May mga amo din po guys na nagbibigay ng a little bit lower than the minimum. So, hindi po pare-pareho yun guys. Ang sabi nga nila, kung okay daw yung trabaho mo at lagpas ka na sa kung... Kasi guys, may limit ang stay dito sa Israel. So, parang kumbaga, para sa... Pamilya, para sa pangarap, tsagaan lang. So, ang trabaho po namin dito guys is caregivers. Lahat po kaming mga Pilipino dito ay caregivers. Ako po ay nagbabase sa tinanong ko sa agency kung magkano ang sahod. Hindi po ako nagbabase sa akin o kahit kanino man guys. So, nakabase po ako kung anong tinanong ko sa agency kung magkano yung minimum ng pasahod kasi parang one time nagtanong siya sa akin kung may nagtanong sa akin may kakilala akong friend na gustong magtrabaho kasi may work available daw so tinanong ko kung magkano so dun ako nagbase guys so ang sinabi niya sa akin na basic salary is 4200 sabi niya mag-start daw ng 4200 so 4200 shekels ang palitan po guys, in every 1 shekel, it's equivalent to 14 pesos. So, 4,200 shekels multiplied by 14 pesos, that is 15,800 pesos. 58,000, I'm sorry. 58,800 pesos. So, yun po yung sahod guys. Yun po talaga ay nakabase. Halos. Parang malaking porsyento po sa amo. Kasi may mga nagbibigay talaga yan ng 4,300 shekels, 4,500 shekels, 4,700, 5,000, 5,500, and even more, 6,000. Meron po talaga. Hindi po talaga may pagkakaila yun. And meron nga din talaga na nagbibigay ng 3,800, 4,000. Yun yung sabi kong a little bit lower. Yun yung mga ibang employers na medyo mahirap pagdating sa sahod. So, aside po sa salary, meron po kaming tinatawag na stay. Ang stay po ay yung tinatawag natin sa Pilipinas na overtime pay. So, imbes po na lalabas ka every weekend, may mga employer po na nagpapastay na hindi ka lalabas at babayaran kanila. So, ito po ay hindi rin po pare-pareho ang pagbibigay ng agency kung magkano. At hindi rin po pare-pareho ang binabayad ng amo kasi nga sabi ko, may mga nagbibigay ng mas mataas, may nagbibigay ng minimum. So, ang sinabi sa akin ng agency is 328 shekels per stay. So, 328 shekels multiplied by 14 pesos that is 4,592 Pes, isang stay mo yun. So, kasi ako, nag-stay ako ng the whole month. So, kumbaga, 
Example, pag nag-stay ka ng the whole month, so multiplied by 4 weeks, that is 18,368. O, ba? Mas parang malaking bagay yung stay, guys. ba? Ang laki ng dinagdag. Pero po, hindi po lahat ng amo nga nagpapastay. Kasi, may mga amo, most especially sa mga couple, kasi may mag-asawa po. Ang alagaan mo is mag-asawa. Malakas pa yung isa at yung isa yung inaalagaan mo. Isa pa yung isa ang nakavisa sa'yo, nagvisa sa'yo. So, kailangan mong lumabas. Parang pinapalabas ka. Meron namang nagpapastay din kahit na ganun. Tapos, pag Malakas pa yung amo mo, may mga nagpapalabas. Sabihin nila na hindi nila babayaran. So, lalabas ka talaga magde-day off ka. Tapos, meron talaga yung talagang kailangan mong bantayan yung alaga mo at hindi ka, hindi ka talaga makakalabas. So, minsan, ang ginagawa ng mga iba, kumukuha sila ng reliever. Yung reliever, guys, is yung papalit sa'yo para magde-day off ka. So, ako kasi talagang masyadong super, super, super matyaga. So, para sa pangarap, hindi talaga Pero nakakalabas-labas naman ako within the week, within the day, pwede akong lumabas. Tapos, at least, yung andito nga ako sa nursing home, kaya marami kaming Pilipino. So, parang nakakatanggal, guys, ng stress and homesickness. So, ayun. Aside sa stay, meron po kaming tinatawag na weekly allowance. So, nagbibigay po ang mga amo namin ng weekly allowance na 100 shekels every week. So, pag the whole month, pag 4 weeks multiplied, multiplied by 100, that is 400 shekels. Tapos, 400 shekels times 14 pesos so that is 1400 so at least di ba etong week allowance namin pero pwede mong ibili siya ng ano personal things mo personal personal uh gano gusto mo tapos meron pa pong sinasabi na food allowance eto po guys eto pong food allowance na to ay hindi rin po pare-pareho Sa mga iba, mayroon po silang food allowance kasi binibigay ng amo nila at hindi sila nakakaluto at sila na lang ang buwibili ng pagkain nila at nagluluto ng kung anong gusto nila. Meron din po guys, yung, yung amo mo na lang ang magro grocery at lahat na, andun na lahat, luluto ka na, wala kang food allowance. So, ako guys, ganun ako. Kompleto po lahat ng groceries. Kasi kaming dalawa lang ng lola ko. Tapos, magluluto ako ng kung anong gusto ko. Okay naman sa kanila. Wala naman problema. So, hindi ako nagpo-food allowance. So, sa mga iba, meron ang binibigay nila 200 or 150, something ganun. As, uh, as per experience sa mga ibang kasama ko dito. So, ganun guys. Pwede mong tipirin. Kasi, pedyo okay naman. Pwede mo naman madiskartehan kasi... For me, parang okay naman yung cost of living when it comes to food dito sa Israel. So, hindi na natin isasali yun. So, ang sumo total guys, nung sakod mo, basic salary mo, tapos yung stay mo, tapos yung weekly allowance mo is in peso, that is 78,568 pesos. So, aside from that, aside from this one, pag andito ka kasi, meron kaming tinatawag na flat. So, ang flat, guys, ay boarding house kung saan kami umuwi pag day off namin. Ang binabayaran ko dati, kasi nagpa-flat ako dati, pero ngayon, hindi na. Kasi sayang naman nagbabayad ako, tas hindi naman ako lumalabas. So, sayang naman yung binabayad ko. Kasi okay naman andito lahat ng gamit ko. So, Ang dating pinabayaran ko is roughly 200 to 220 shekels, something like that. Tapos, so kung 200, let's say 220, multiplied by 14 pesos, that is 3,080. So, yung yun pa lang, 
minus mo din sa total ng sahod mo kasi kumbaga expenses na yon other expenses na dito tapos personal things mo kung anong gusto mo mabili yung mga ganong bagay tapos load mo ang load po hindi ko din alam yung load kasi hindi din ako naglo-load ng ang ginagamit ko lang guys is yung wifi namin dito tapos naglo-load ako ng 79 shekels na Airtel na pantawag sa Globe sa Pilipinas within a month na yun so that is 79 shekels so yun lang ang binabayaran ko pero sa iba din naglo-load sila hindi sila naglo-load ng ganun ginagamit nila wifi so data so naglo-load sila ng yung normal na yung yung load tapos with ano na yun with data na yun So, ako kasi hindi ako naglo-load ng ganun. So, sana may nakuha kayong idea. Aside from this ones, meron pa kaming yearly na nakukuha guys. So, siguro sa next video ulit natin yan pag-uusapan. So, sana nabigyan ko kayo ng konting idea kung magkano po ang sahod namin dito sa Israel. So, thank you guys and please subscribe. Bye!